ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಿಂದ ಯೂಶಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದು ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಇದು ಇಡೀ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಎರಡನೇದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೂರನೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೆರಿಯಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ಸು ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ಸು ಲೀನಿಯರು ಬರ್ನೋಲಿಸು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಇ ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆ ವೈ ಒನ್ ಅಥವಾ ವೈ ಟು ವೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಟು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಒನ್ ಅಥವಾ ವೈ ಟು ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆವಾಗ ಅದರ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈನ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಸೈನ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ ಸೈನ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಲಾರಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೈಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಲಾರಿನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀರಿ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಎ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಲಾರಿನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಸೈನ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ವೈ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಕ್ಯೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪವರ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ ಪಿಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದರ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರನ್ನ ಖಂಡಿತ ಬರೀಬೋದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವೇ ಸರಳವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಂಥದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಸೊ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ವೈ ಒನ್ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಟು ದೆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪಾಪ ಅವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ
ಪವರ್ ಈಸ್ ಟು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಟು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವೈ ಇದ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಬೈ ವೈ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೈ ಒನ್ ಇಂಟು ವೈ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಇದು ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ವೈ ಒನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪವರ್ ಟೂ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಪವರ್ ಟೂ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಆರ್ಡರ್ ಒನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಇದ್ದರೆ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ when you form the differential equation by eliminating all arbitrary constant we will get differential equation of order n idu nivu telkondiruvanta vichara circles no concept ge bandaga x square plus y square is equal to r square represents a circle with center as origin radius is equal to r but this is not the standard circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 represents a circle with center as minus g comma minus f and radius r is equal to root of g square plus f square minus c. That was an inon formal word x minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equal to a square where a is the radius. That one the equation in a barithini illodi x minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equal to a square this is the equation of circle with center alpha comma beta and radius a illi alpha beta a yavudannadru now parameter maadabodu for example alpha na constant anta maadidre beta matte ena parameter anta maadabodu avaga second order differential equation barutte if radius is fixed alpha beta are variable once again you have got two variables two arbitrary constants so once again you will get second order differential equation if alpha beta are fixed and a is variable you will get first order differential equation iga discuss madbekagiru prashne kcet 2015 raddu order of the differential equation of all circles of given radius a andre radius a constant agide fix agide illi eradu variables idave alva alpha matte beta ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ವೈ ಇದ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಟು ಸಿ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಏಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ದೆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಥವ್ರಿಗಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸಿ ಒನ್ ಟು
ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ನ ಕಲಿಯುವಾಗ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕಲಿತ್ರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಲು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಲು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಪವರ್ ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಗೇನಾದರೂ ನೀವು ಲಿಮಿಟನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎ ಗಾಮ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹಾಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆರಡು ಸೇರಿದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಬರೀ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೆಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಲೆಟೆಸ್ಟ್ ಗಾಮ ಗಾಮ ಸಿ ಸೆವೆನ್ ಸಿ ಏಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಒಂದು ಗಾಮ ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಇದೆರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಮೂರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಮೂರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಕಿವನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಈಸ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ x square plus y square is equal to r square is the equation of all circles with center at origin. Differentiate with respect to x. In it, you know, 2x plus 2y y dash is equal to 0. And then y dash 2 common together, x plus y y dash is equal to 0. y common together, x by y plus y dash is equal to 0. y dash plus x by y is equal to 0. Option A is correct. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಸಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಸಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಇಂಟು ಟು ವೈ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು c is equal to 1 by y y dash ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ c ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 by y y dash ಅಂದರೆ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ವೈ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ವೈ ವೈ ಡ
ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎ ಈಸ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಕಿವನ್ ಬೈ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆಯಿತು ಹೌದಲ್ವಾ ನೋಡಿ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಬೈ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ವೈ ಬೈ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ವೇ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ವೈ ಬೈ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬೈ ಟು ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ವೈ ಬೈ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಬೈ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಅಲ್ವಾ ಹ್ಞೂ ವೈ ಬೈ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಈಸ್ ಟೂ ವೈ ಟೂ ವೈ ಬೈ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ತಿನ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎ ಏನಪ್ಪ ಎ ಈಸ್ ಕಿ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಈಸ್ ಕಿ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಈಸ್ ಕಿ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ವೈ ಬೈ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟೂ ವೈ ಬೈ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಟೂ ವೈ ಬೈ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಟೂ ವೈ ಬೈ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರೀಬೇಕು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ನಮಗಿಷ್ಟು ಸಾಕು ಇಲ್ಲೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ರ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈ